வணக்கம் நேர்களே இது மாலை முரசு தொலைக்காட்சியின் நீங்களும் ஐ எஸ் ஆகலாம் நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பது காயத்ரி கணேஷ் இன்றைய இந்த நிகழ்ச்சியில UPSC, TNPC குறித்த தேர்வு முறைகள் பற்றியும் அது மட்டுமில்லாமல் அந்த தேர்வுகள் வந்து எப்படி எதிர்கொள்வதுங்கிறத பத்தியும் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் அதை பத்தி பேசுறதுக்காக கிங் மேக்கர்ஸ் ஐ ஏஎஸ் அகாடமியில இருந்து பயிற்சியாளர் திரு வேல்முருகன் அவர்கள் நமது அரங்கிற்கு வந்திருக்காரு தொடர்ந்து இன்னைக்கு நம்ம அவர்கிட்ட பேசி நிறைய விஷயங்களை பத்தி வந்து கத்துக்க போறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இந்த யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிசி தேர்வுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சி வந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கான தேர்வுகள் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கு ஒரு ஒரு நாளும் என்ன பண்ண நாட்கள் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க நிறைய இந்த இந்த ப்ரோக்ராம்லயே சொல்லிருக்கீங்க அது மட்டுமில்ல என்னென்ன <laughs> <laughs> எக்ஸாம் என்ன அவுட்டா பார்த்தலாம் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் என்ன இருக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் உடைய டிமாண்ட் என்ன ஏன்னா இப்போ ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னா நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் எதை படிக்கணும் ஏன்னா ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது இட் இஸ் சம்திங் வாஸ்ட் எல்லாமே ஹிஸ்ட்ரி தான் ஸோ தேர்ட்டி இயர்ஸுக்கு முன்னாடி நடந்த எல்லா இன்சிடென்ட்டுமே ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறாங்க அவ்வளோத்தையும் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் நம்ம படிக்கணுமா கான்ஸ்டியூஷன்னா என்ன ஹவு டு ரீட் தி இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இது மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டை பற்றியும் இந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனில் நீங்கள் எப்படி ஸ்ட்ராங்காக கோ த்ரூ பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டீட்டெயில்டு டிஸ்கஷன் நம்ம இன்னைக்கு பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு திங் நம்மளுடைய சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனில் நான் வர வரும் சொல்கிற மாதிரி டிகிரி முடித்து இருபத்தோரு வயசு ஆன எல்லாருமே இந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ட் வந்து ஒவ்வொரு கேண்டிடேட்டுக்கும் அவங்களுடைய கம்யூனிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி அது மாறும் ஸோ ஜெனரல் கேட்டகரிக்கு முப்பத்தி ரெண்டு வயசு ஆறு அட்டம்ட்டு ஓபிசி கேட்டகரிக்கு முப்பத்தஞ்சு வயசு ஒம்பது அட்டம்ட்டு எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரிக்கு எந்த விதமான அட்டம்ட்டும் கவுண்ட் கிடையாது ஆனால் முப்பத்தி ஏழு வயசுக்கு இந்த எக்ஸாம் எழுதிக்கலாம் ஸோ பேசிக்காக இந்த ரெண்டு விஷயம் மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மற்றபடி இந்த எக்ஸாமினேஷனுடைய ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸ் அதாவது ப்ரிலிமரி மெயின்ஸ் இன்டர்வியூ இந்த மூணு ஸ்டேஜ்லேயுமே ஒரு கேண்டிடேட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரணும் அப்படின்னா என்ன மாதிரியான ப்ரிப்ரேஷன் தேவைப்படும் எத்தனை வருஷம் அவங்க படிக்கணும் படிச்சு கிளியர் ஆகலனா வேற என்ன ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்கு ஏன்னா யூபிஎஸ்சி படிக்கிறோம் சிவில் சர்வீஸ் கிளியர் பண்ணல அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் பிளான் பி என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய டவுட் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மைண்ட்ல இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் திங் இந்த எக்ஸாமினேஷன் நீங்க படிக்கிறதுக்கு ஒரு கன்சிஸ்டன்ட் டெடிக்கேஷன் அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க் வந்து கம்பல்சரியா தேவை ஏன்னா நம்ம வந்து நியர் அபவுட் ஒரு மோர் தென் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேலே நம்ம மென்டர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஒவ்வொரு கேண்டிடேட்டுமே அப்ரோச் பண்ணும்போது இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ் இருக்கிற அந்த ஸ்பிரிட் வந்து எக்ஸாமினேஷனுடைய கடைசி நாள் வரைக்கும் அதே ஸ்பிரிட்ல படித்தா மட்டும்தான் இந்த எக்ஸாம் நீங்கள் படிக்க முடியும் ஒரு ஒரு ஒன் மந்த் நல்ல கன்சிஸ்டண்டாக படிக்கிறாங்க அகெயின் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் பிரேக் எடுத்துடுறாங்க அகெயின் அவங்க படிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த லெவல் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் யூபிஎஸ்சிக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது so consistent ah dedicated ah every day from day 1 till you get service ning consistent ah padicha mattum da in the examination la ning success panna mudiyum rendavathu the king maker sis academy odiya role endha edathula vande ungalku in the exam success pannadhukku naanga help pandrom nu pathina correct ah direction la in the preparation ah kondu ponom ena idhu vande vast syllabus ulla or examination even asia le one of the toughest exam solla koodiyadhu civil service exam cat mat z and the exam ah vida upsc exam romba tough abbingra mari claim pandranga ipdi or toughest exam என்னுடைய <laughs> 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 சீனியர் மோஸ்ட் ஐஏஎஸ் ஆபீசர் வந்து ஒரு पर्सனாலிட்டி ஒரு சிவில் சர்வென்ட்னா என்ன மாதிரி ஒரு पर्सனாலிட்டி மெயின்டெய்ன் பண்ணனும் அப்படினு டீச் பண்றது உங்க கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ல இம்ப்ரூவ் பண்றது மேக்ஸ் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா ஃபீல் பண்றவங்களுக்கு எலிமென்ட்டரி மேக்ஸ் டீச் பண்றது சி சார் பேப்பர்க்காக சோ ஒரு கம்ப்ளீட்டா ஒரு ஹோலிஸ்டிக்கா எல்லா விஷயமே யுபிஎஸ்சி ல எனக்கு தண்டி வேற எதுமே இல்ல அந்த அளவுக்கு எல்லா அசிஸ்டன்ஸும் உங்களுக்கு கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமில ஒரு ப்ரொபஷனல் அசிஸ்டன்ஸ் மூலமா கிடைக்கும் எனக்கு நிறைய இன்ஸ்டிடியூட்ல பாத்தீங்கனா ரொம்ப ஒரு லெஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு ஃபேக்கல்ட்டி வந்து கிளாसेस எடுத்துறாங்க பட் கிங் மேக்கர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே மோர் தென் ஒரு 8 to 10 இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன ஃபேக்கல்ட்டிஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி வர்க்கிங் பியூரோக்ராட்ஸ் அண்ட் ரிட்டையர்ட் சிவில் சர்வென்ட்ஸ் இவங்க எல்லாரும் வந்து கிளாஸ் எடுக்கும்போது ரொம்ப தெளிவா எலிமியா நீங்க தேவையான விஷயத்தை புரிஞ்சிக்க முடியும் ஓகே இப்போ இந்த எக்ஸாம் பத்தி கேட்
எப்போது தோற்றுவிக்கப்பட்டது அதன் வரைமுறைகள் பற்றி சொல்ல ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் ஆரம்பித்தது தான் கிங் மேக்கர் சைஸ் அகாடமி ஒரு மிகப்பெரிய மெகா ட்ரீம் வந்து வருஷ வருஷம் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஒன் லேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸை மீட் பண்ணணும் ஒன் லேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம்னா என்ன அதற்கான அவேர்னஸை வந்து ரீச் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் வந்து நம்மளால் அதை டச் பண்ணவே முடியாத ஒரு எக்ஸாமினேஷன் நம்மளுடைய ட்ரீம் வேறு யூபிஎஸ்சி வேறு அது ரொம்ப எலைட் எக்ஸாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மித்தில் இருக்காங்க ஏன்னா எங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட் வந்து நம்மளுடைய இன்டீரியர் மோஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தமிழ்நாட்டில் இருந்து நாங்கள் போய் கூட்டு வந்தோம் கர்த்திகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷீ கிளியர் தி எக்ஸாமினேஷன் இந்த வெரி ஃபஸ்ட் அட்டம்ட்டு அன்றைக்கி போய்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட் நடத்தி ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணலனா இன்றைக்கி அந்த கேர்ள் வந்து ஏதாவது ஒரு நார்மல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் இருந்திருப்பாங்க ஸோ சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனில் நம்பர் ஒன் எங்களுக்கு அந்த அவேர்னஸ் த்ரூ அவுட் தமிழ்நாடு நான் ஃபஸ்ட்டு எங்களுடைய எய்ம் வந்து தமிழ்நாடு தான் எல்லா முப்பத்தி ரெண்டு மாவட்டத்துக்கும் போய்ட்டு சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன்னா என்ன அது யார் யார் அப்ளை பண்ண முடியும் என்னெல்லாம் எலிஜிபிலிட்டி இருக்குது சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ் எப்படி ரொம்ப ஹம்பிள் பேக்ரவுண்டில் பசங்க கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த விஷயங்கள்லாம் கொண்டு போய் நம்ம கேண்டிடேட் கிட்ட சேர்க்கும் போது அவங்களுக்குள்ள ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் டெவலப் ஆகுது ஸோ டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்லேருந்து வருஷம் வருஷம் நாங்கள் பல மாவட்டங்களில் கிங் மேக்கர் சைஎஸ் அகாடமி இந்த மாதிரி சிவில் சர்வீஸ்க்கான அவேர்னஸ் கேம்பெயின் நடத்துகிறோம் அண்ட் நம்பர் டூ நாங்கள் ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட்டும் ஒரு ஒரு கேம்பெயின் நடக்கும் போது அந்த கேண்டிடேட்ஸுக்கு கொடுக்குறோம் ஸோ நீங்கள் வாங்குகிற மார்க்கை பொறுத்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஸ்காலர்ஷிப்பு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஈவன் அப் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கூட நாங்கள் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ மெரிட் பேஸ்ட் ஸ்காலர்ஷிப் அப்படிங்கிறதால உங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் அமௌண்ட்டும் கிடைக்குது அண்ட் நம்பர் த்ரீ இந்த மாதிரி வரக்கூடிய மாணவர்களில் நாங்கள் த்ரூ அவுட் தமிழ்நாடு இந்தியா அப்சர்வ் பண்ணும்போது ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் ஒரு கேண்டிடேட் வராங்கன்னா ஒரு வருஷம் படிக்க வைக்கிறாங்க சப்போஸ் எழுதி ஏதோ ஒரு காரணத்தில் சர்வீஸ் வர முடியலன்னா அதுக்கப்புறமா அந்த கேண்டிடேட் மேலே எந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் எடுத்துக்கிறது இல்லை பட் கிங் மேக்கர் சைஎஸ் அகாடமியில் ஒரு கேண்டிடேட் உள்ளே என்டர் ஆகிறாங்கன்னா அவங்க சர்வீஸ் வாங்குகிற வரைக்கும் ஈவன் இஃப் இட் டேக்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ்னாலும் அவங்க ஒன் டைம் பே பண்ண ஃபீஸை வச்சுட்டு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கும் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ஒரு ஃபுல் லிபர்ட்டி அண்ட் பர்மிஷன் வந்து நாங்கள் கிராண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து இட்ஸ் வெரி யூனிக் என்ன த்ரூ அவுட் இந்தியா எங்கேயுமே இல்லாத ஒரு விஷயம் எல்லா அகாடமிலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு வருவாங்க ஒன் இயர் படிப்பாங்க சர்வீஸ் வாங்கலாம் அதோட அந்த ஸ்டூடெண்ட் அந்த இன்ஸ்டியூட் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பே கம்ப்ளீட்டாக வந்து பிரேக் ஆகிடுது பட் கிங் மேக்கர்ஸ் அகாடமி பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சான்சஸ் கூட கிடையாது ஏன்னா டே ஒன்லேருந்து நாங்கள் தரக்கூடிய அசிஸ்டன்ஸு அந்த கேண்டிடேட் ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுற வரைக்கும் டே இன் டே அவுட் சப்போர்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கும் ஒரு ட்ரஸ்ட் டெவலப் ஆகுது அண்ட் நம்பர் டூ இன்ஸ்டியூட் மேலே அவங்களுக்கும் ஒரு ஹை லெவல் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் வந்து பில்டப் ஆகுது இதோடைய ஸ்ட்ரென்த்து இதோடைய வீக்னஸ் எல்லாம் நாங்கள் பார்க்கும்போது கிங் மேக்கர்ஸோடைய மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரென்த்தாக நாங்கள் கருதது எங்களுடைய ஃபேக்கல்ட்டி ஸ்டீம் ஸோ எல்லாமே ரொம்ப அழகாக ரொம்ப தெளிவாக ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் நம்மளுடைய கேண்டிடேட்டுக்கு எப்படி சொன்னால் அவங்களுக்கு புரிஞ்சுப்பாங்க ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சொன்னதை விட எக்ஸாமுக்கு தேவையான சொல்லுறது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ எக்ஸாமுக்கு தேவையான கண்டென்ட்டை ரொம்ப எளிமையான லாங்குவேஜில் போத் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷில் மிக்ஸ் பண்ணி டீச் பண்ணும்போது ரொம்பவே ஈஸியாக கேண்டிடேட்ஸ் வந்து இந்த எக்ஸாமினேஷனில் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இது வரைக்கும் மோர் தேன் டூ ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் வந்து சிவில் சர்வீஸில் மட்டுமே கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் தௌசண்ட் பிளஸ் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் எக்ஸாமினேஷனில் கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு ஆறு வருஷத்துக்குள்ளே இத்தனை பேர் கிளியர் பண்ண வச்சது கிங் மேக்கர் சொல்லிய மிகப்பெரிய சாதனை தான் ஓகே சார் இந்த அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக மாணவர்களிடையே இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான தேவைப்படுற ஒரு விஷயம் வந்து கவுன்சிலிங்காக போயிடுது மாணவர்கள் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப உற்சாகமாக படிக்கிறாங்க ரொம்ப எந்துவாக இருக்காங்க ஒரு ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற ஒரு குழந்தை கூட ஒரு ட்ரீமோடு தான் வந்து படிக்குது முந்தி ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறதே வந்து நார்மலாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு கூட தெரியாது பட் இப்போ இருக்கிற பசங்க வந்து ரொம்ப ஸ்மார்ட் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போதே வந்து நம்ம என்னவா ஆகணும் அப்படிங்கிறத கனவு காண ஆரம்பிச்சாங்க அந்த கனவு அவங்களுக்கு பெருசா போயிட்டு கிடைக்கல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவங
சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் சயின்ஸு சோஷியல் சயின்ஸ் அதாவது ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரஃபி பாலிட்டி எக்கானமி இந்த நாலு புக்ஸு அதாவது மேக்ஸும் இங்கிலீஷ் மட்டும் விட்டுருங்க மற்ற எல்லா புக்ஸும் சிக்ஸ்த்லேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் என்சிஆர்டி புக்ஸ் வாங்கி நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க அண்ட் நம்பர் டூ ஏதாவது ஒரு இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கான கண்டென்ட்டை ஃபாலோ பண்ணுங்க அண்ட் நம்ம தீ நம்ம கிங் மேக்கர்ஸ் அகாடமியுடைய ஆப் வந்து பிளே ஸ்டோரில் ஃப்ரீயாக இருக்குது அதை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அது டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் போடுவோம் அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸை படிங்க இது மூணு வச்சு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்லோவாக ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் நீங்கள் கற்றுக்கலாம் என்ன தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாதி <laughs> தெரியும் <laughs> <laughs> இது வந்து இன்ஸ்டியூட்டுக்கு எங்கிட்ட நேராக கவுன்சிலிங் வரக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸு என்னப்பா யூபிஎஸ் எதுவும் தெரியுமான்னு கேட்டால் இல்லை சார் எதுவுமே தெரியாது பட் ஐஏஎஸ் ஆகணும் அப்படின்னாங்க அப்போ நம்ம தேடி வரவங்களுக்கே எதுவும் தெரிய மாட்டேங்கும் போது நம்மகிட்ட வராத எவ்வளோ பேர் திருவோர் தமிழ்நாடும் இந்த எக்ஸாமினேஷனுடைய ஏபிசி கூட தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் நிறைய பேருடைய கனவு பார்த்தீங்கன்னா எப்படியாவது நம்ம சிவில் சர்வெண்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ட்ரீம் எல்லா கேண்டிடேட்டுமே டிகிரி முடிச்சு தொடர்ந்து பேசலாம் நேரில் எல்லாருக்காங்க வணக்கம் யாரெங்க வந்து அழைக்கிறீங்க மேடம் நான் மங்களூர்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம் கர்நாடகா ஸ்டேட் உங்க பேருமா என் பேர் வந்து முத்துலட்சுமி சொல்லிட்டு முத்துலட்சுமி நீங்க சார் கிட்ட பேசுங்க என்னோட பேர் வந்து முத்துலட்சுமி சொல்லிட்டு நான் கர்நாடகா ஆக்சுவலி நாங்க கர்நாடகா லாங்குவேஜ் தான் படிச்சிருக்கோம் இங்க என் பொண்ணு வந்து இங்கிலீஷ் மீடியம்ல படிச்சிருக்கா அவ வந்து இந்த வருஷம் பிபிஏ ஏவியேஷன் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்டோட செகண்ட் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கா ஓகே ஸோ அவங்களுக்கான காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் என்ன இருக்கலாம் ஒருவேளை இந்த மாதிரி சிவில் சர்வீஸுக்கு எதுக்காக அவங்களுக்கு இருக்குங்களா போற வாய்ப்பு இப்ப வந்து அவ நீங்க இந்த ஏவியேஷன் மேனேஜ்மெண்ட்ல வந்து நல்ல டிஸ்டிங்ஷன் மார்க் வந்து எடுத்துட்டு இருக்கா அவ படிக்கும் போது வந்து அவ பயாலஜி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா படிச்சுட்டு இருந்தா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருந்துச்சு மெடிக்கல் ஃபீல்டு போகணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தா லாஸ்ட் மூமெண்ட்ல வந்து கெமிஸ்ட்ரி மார்க் கம்மியானதுனால அந்த பொண்ணு வந்து அந்த அந்த துறைக்கு போக முடியல லாஸ்ட்ல வந்து அவ ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த கோர்ஸ் எடுத்து ஏன்னா அவ வந்து நல்ல ஸ்பீச்சிங் நல்லா பேசுவா நல்ல திறமை இருக்கு அவளுக்கு பேச்சு திறமை வந்து ரொம்ப இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸும் ரொம்ப இருக்கு சரி மீடியா அதுக்கு அந்த மாதிரி போகலான்னு பார்த்தா அதுவும் செட் ஆகல ஸோ இந்த இதுல வந்து அவளுக்கு ரொம்ப ஃபியூச்சர் இருக்குன்னு சொன்னாங்க ஸோ செகண்ட் இயர் டிகிரி படிக்கிற அந்த பொண்ணு இந்த வருஷம் ஸோ நெக்ஸ்ட் அவ எந்த மாதிரி அவங்களுடைய லாங்குவேஜ் அதாவது கன்னட லாங்குவேஜ் ஆர் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அது வந்து இம்மெட்டீரியல் ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதும் போது ஜென்ரலாக எந்த லாங்குவேஜ் மத டங்காக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் இந்த எக்ஸாமினேஷன் எழுதலாம் ஏவியேஷன் சார்ந்த எக்ஸாமினேஷன் ரொம்ப ரேராக தான் கவர்மெண்ட்டில் குவாலிஃபை பண்ணுவாங்க ஸோ ஜென்ரலிஸ்ட் எக்ஸாம் ஒரு டிகிரி முடித்தவங்க எழுதுகிற மாதிரி இந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் இல்லை பேங்கிங் எக்ஸாமினேஷன் இல்லைனா ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷனுடைய எக்ஸாம் இல்லை ரயில்வே ரெக்ரூட் போர்டோட எக்ஸாமினேஷன் இல்லை நம்மளுடைய ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுடைய எக்ஸாம் இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக டிகிரி முடித்தவங்க எழுதக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம் ஸோ இந்த எக்ஸாமுக்கு இப்போ செகண்ட் இயர் பாயிண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் எக்ஸாம் நன்றி <laughs> 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 
பேசிட்டுக்கும் <laughs> 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 தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க என்ன சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த பர்டிகுலர் டிஸ்ட்ரிக்ட் உடைய டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் அப்புறம் டிஸ்ட்ரிக்ட் எஸ்பி அங்கே இருக்கக்கூடிய டாப் பியூரோக்ரேட்ஸ் எல்லாம் வந்து தேவ் கிவ் பெப்டாக் என்ன சிவில் சர்வீஸ்னா என்ன க்ளோரி ஆஃப் சிவில் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய மோட்டிவேஷன் அங்கேயே வந்து ஸ்பாட்டில் ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட் வச்சு ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃபீஸ் எல்லாம் வந்து ரிடக்ஷன் பண்ணி ஒரு ஒன் இயர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயருக்கு நாங்கள் கோச்சிங்லாம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை கூப்பிட்டு வந்திருக்கோம் அப்போ கேண்டிடேட் மத்தியில் இந்த பர்டிகுலரான சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமுக்கான அவேர்னஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அது எங்கே விசிபிள் தெரிஞ்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ரிசல்ட் ஸோ ரிசல்ட் பார்க்கும்போது ஒரு ஆயிரம் பேரில் ஒரு நூறு பேர் கூட தமிழ்நாடு சேர்ந்த மாணவர்கள் கிடையாது நைன் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தே ஆர் கம்மிங் ஃப்ரம் அவுட் சைட் தமிழ்நாடு ஒரு காலத்தில் தமிழ்நாடுல மட்டுமே நிறைய பேர் கிளியர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இன்னைக்கு தமிழ்நாடுடைய ஹிட் ரேஷியோ கம்மியானதால சரி ஓகே அப்போ ஏதோ ஒரு இடத்துல அவேர்னஸ் கம்மியாகுதுன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் த்ரூ அவுட் தமிழ்நாடு இந்த அவேர்னஸ் கேம்பெயின்கான ஒரு ப்ராஜெக்டை டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்ல ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இந்த இயர் வரைக்கும் சக்சஸ்ஃபுல்லாக அது போயிட்டு இருக்கு சூப்பர் சார் ரொம்ப அழகான விஷயம் நீங்க சொன்னது அதாவது வந்து ஒரு மாணவர்களுக்கு வந்து படிப்பு அந்த படிக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் இருந்தா போதும் நீங்க வாடகா நாங்க உங்களை படிக்க வைக்கிறோம்னு சொல்லி அரை வணச்சு வந்து அழைச்சிட்டு வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் அந்த மாதிரி ஒரு புது விதமான ஆன் தி ஸ்பாட்ல கொடுத்து அவங்கள ஒரு உற்சாகப்படுத்துறதுங்கிறது வந்து ஒரு சாத்தியமான விஷயம் வந்து கிடையாது ஆனா நீங்க அதை வந்து நடைமுறைப்படுத்துறீங்க மேலும் இது வந்து சிறப்படைய மாலை முரசு சார்பா உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம் இந்த கருத்தரங்கெல்லாம் நீங்க நடத்துறீங்கன்னு சொல்லி சொன்னீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது மாவட்டங்களுக்கு மேலே நடத்திருக்கீங்க இந்த முப்பது மாவட்டங்கள் வந்து சில மாவட்டங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பொருளாதாரத்துல ஒரு பக்கம் எல்லா மாவட்டங்களும் நினைச்சீங்களாங்க <laughs> தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுடைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எங்கே வந்து லிட்ரஸி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது எங்கள் பாப்புலேஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது எங்கே வந்து நம்பர் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்மியாக இருக்காங்க எங்கே வந்து நம்பர் ஆஃப் ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட்ஸ் அதிகமாக இருக்குது இந்த மாதிரி நாங்கள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் எடுத்து பார்க்கும்போது ஓரளவுக்கு வி கேம் டு நோ தட் பேக்வேர்ட் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டென் டு டுவெல் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் இருக்குது அங்கே எங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை நாங்கள் இன்னும் அதிகப்படுத்தணும் ஏன்னா வந்து ஒரு எலைட்டு க்ரீம் செக்ஷன் வந்து அவங்க அவேர்னஸ்ஸே இல்லைன்னா கூட அவங்க படிச்சிருவாங்க இது நமக்கு யார் போய் ரீச் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் படிக்கணுன்ற ஒரு ட்ரீம் இருக்கணும் ஆனால் அது எப்படி படிக்கணும்னு தெரியாமல் பசங்க வந்து கஷ்டப்படணும் அந்த மாதிரியான மக்கள் போய் ரீச் பண்ணும் போது அவங்களுக்கு இந்த பர்டிகுலர் செமினார்க்கான வேல்யூ ரொம்ப அதிகமாக தெரியுது அதாவது வி ஃபோக்கஸ் ஆன் ஆல் தி கேண்டிடேட்ஸ் ஈக்குவலி பட் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து வி கிவ் டு தி ஹம்பிள் பேக்ரவுண்ட் கேண்டிடேட்ஸ் ஏன்னா அவங்க தான் இந்த எக்ஸாமினேஷனை வந்து ஒரு பயங்கரமான கஷ்டத்தில் படிச்சே ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய ட்ரீமில் இருக்காங்க அவங்களை கூப்பிட்டு வந்து டீச் பண்ணும்போது வி ஃபீல் வெரி ஹாப்பி ஏன்னா அவங்க வந்து எல்லாமே டெய்லி ஒரு விஷயம் புதுசாக கற்றுக்கும் போது அவங்களுக்குள்ள ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் வந்து நம்ம கரெக்டாக தான் போயிட்டு இருக்கோம் டெஸ்ட்டில் மார்க் நல்லா வாங்கும் போது வந்து சொல்லிட்டு போவாங்க சார் ஒன்றுமே தெரியாமல் வந்தோம் ஃபஸ்ட் டெஸ்ட்டில் வந்து ஜீரோ மார்க் தான் வாங்கினேன் இப்போ டென்னுக்கு வந்து நான் செவன் வாங்கிட்டேன் குட் மார்னிங் டெஸ்ட்டில் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ அவங்களுடைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அவங்களே டெய்லி பார்க்கும்போது அதை விட ஒரு பர்சனல் ஹாப்பினஸ் அந்த கேண்டிடேட்டுக்கு வர்றதே இல்லை எங்களுக்கும் ஒரு ஹம்பிள் பக்ரவுண்டில் கூப்பிட்டு வந்த கேண்டிடேட்டு இன்னைக்கு சிவில் சர்வீஸ் உடைய ப்ரிலிம்ஸ் பற்றி பேசுகிறாங்க மெயின்ஸ் பற்றி பேசுகிறாங்க இன்டர்வியூவில் போய் நான் என்ன கேள்வி கேட்கணுன்ற மாதிரி அவங்க நம்மளை திருப்பி கேள்வி கேட்குறாங்க அதெல்லாம் பண்ணும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஏன்னா அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாமல் வந்தாங்க ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்குள்ளே அந்த கிங் மேக்கர்ஸோடைய எல்லா ஃபேக்கல்ட்டியோடைய நாலேஜ் எல்லாம் கெயின் பண்ண பிறகு ஓகே நம்மளும் இன்டர்வியூ போகலாம் நம்மளும் வந்து மெயின்ஸ் எழுத போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பயங்கர பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் நாங்கள் கனெக்ட் மதியில் பார்க்க முடியுது இதை வந்து நாங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய ஹாப்பினஸ்ஸாக பார்க்குறோம் ஸோ இயர் ஆன் இயர் நாங்கள் இந்த அவேர்னஸ் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கிறது ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய அந்த ஃபீட்பேக்கு சார் நாங்கள் வரும்போது வி கேம் வித் நத்திங் பட் டுடே வி நோ எவ்ரி திங் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவிட்டி வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மதி நல்லாவே டெவலப் ஆயிருக்கு
அதோட சந்தோஷம் உங்களுக்கு உலகத்தில் வேறு எதுவுமே இருக்காது ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி பின்தங்கை மாவட்டங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு போகும்போது நீங்கள் இந்த மாதிரி ரீச் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் ரீச் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது மாணவர்களை விட மாணவர்களோட அந்த பெற்றோர்கள் வந்து மனநிலை எப்படி இருந்தவங்க அவங்க அக்சப்ட் பண்ணிட்டாங்களா இல்லை அவங்க கன்வின்ஸ் பண்ணிங்களா இல்லை கலெக்டர் ஆனால் ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் பெரிய விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் ஆனால் அதை வந்து ரீச் பண்ண முடியுமா என் பொண்ணோ என் பையனோ எனக்கு பொருளாதார வசதி கிடையாது அப்படின்னா என்னன்னு கூட தெரியாது இதுக்கு என்ன ஃபார்மாலிட்டி தெரியாது ஆனால் என்னோட பொண்ணோ பையனோ அச்சீவ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க தயங்கினாங்களா அந்த மாதிரியான ஒரு பேரண்ட்ஸ்ல இருந்தா அவங்க கிட்ட அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தாலும் சொல்லுங்க நிறைய செமினார்ல எங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தனியாக வர்றது ரொம்ப ரேர் தான் எப்பவுமே அங்கே வரும்போது அம்மா அப்பா கூப்பிட்டு தான் செமினாருக்கு வராங்க அண்ட் நம்பர் டூ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபினான்ஸை வந்து நாங்கள் ஒரு பெரிய கன்ஸ்டென்ட்டாக பார்க்குறது இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஸ்காலர்ஷிப் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கொடுக்குறோம் ஈவன் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுக்கு வந்து ஒரு டென் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் பே பண்ணுற மாதிரி வித்வுட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் ஒரு ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு லோன் ப்ராசஸில் பண்ணி கொடுக்குறோம் ஸோ ஃபினான்ஸ் வந்து என்றைக்குமே கிங் மேக்கர்ஸில் ஒரு கன்ஸ்டென்ட்டாக எந்த கேண்டிடேட்டும் ஃபீல் பண்ணதே இல்லை ஈவன் லோவஸ்ட் பேக்ரவுண்டில் வந்தாலும் அவங்க இந்த எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு நாங்கள் நிறைய பேருக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸ்காலர்ஷிப்லாம் கொடுத்து நாங்கள் ஃப்ரீயாக கோச்சிங் கொடுக்குறோம் இது இல்லாமல் இந்த பேரண்ட்ஸை வந்து நாங்கள் கன்வின்ஸ்லாம் பண்ணுறது இல்லை எங்ககிட்ட படித்து அதே பேக்ரவுண்டில் வந்த ஒரு கேண்டிடேட் அந்த ஈவெண்ட்டில் வந்து பேசும்போது பேரண்ட்டுக்கு பை டீஃபால்ட்டாக ஒரு நம்பிக்கை வந்துடுது ஏன்னா இவங்களும் நம்மள மாதிரி தான் இருந்திருக்காங்க ஆனால் இந்த எக்ஸாமினேஷனில் கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ நிச்சயமாக நம்ம டாக்டர் இல்லை நம்ம சன் இந்த எக்ஸாமில் கிளியர் பண்ணிவிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய அந்த மோட்டிவேஷ்னல் டாக் அதுவே வந்து ஒரு பயங்கர ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கிரியேட் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் பேரண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துடுது ஓகே நம்ம பேக்ரவுண்ட்லேயும் பசங்க படிக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸாமினேஷன் நம்பி நம்ம படிக்கலாம் ஃபுல்லி டிரான்ஸ்பரண்ட் எக்ஸாமினேஷன் தான் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசலாம் சார் வணக்கம் <laughs> 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 ஸோ நீங்கள் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்குள்ள கன்சிஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் இப்போ மார்னிங் டு ஈவினிங் கிளாஸஸ் போயிட்டு ஈவினிங் மேலே ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் கிளாஸஸ் போகிறது அட்வைசபிள் ஏன்னா நிறைய கேண்டிடேட் வந்து லாஸ்ட் இயர் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கின கேண்டிடேட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூ முடிச்ச உடனே படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ உங்களுக்கு பிஏ எல்எல்பி வந்து ரொம்ப ஈஸியான கோர்ஸ் தான் அது ஸோ மேட்ரு ஆஃப் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் சீக்கிரமாக ஓடி போயிடும் நீங்கள் அதுக்குள்ளே இந்த ப்ரிப்பரேஷனையும் சைமன்டைஸும் கொண்டு வரீங்க அப்படின்னா டிகிரி முடிக்கிறதுக்கும் எல்லா கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கும் இந்த ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் லாவே ஆப்ஷனாக எடுத்து மெயின்ஸ் எக்ஸாம் எழுதிடலாம் ஸோ நீங்கள் படிக்கிற டிகிரி தான் இந்த யூபிஎஸ்சியோடைய மெயின்ஸில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மார்க் கவர் ஆக போகுது அண்ட் தென் லா படிக்கிற கேண்டிடேட்டுக்கு யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய கேண்டிடேட்ஸ் எங்கிட்ட லா படி ஸ்டூடெண்ட்ஸே இருக்காங்க நம்ம சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஸ்கூல் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் லா காலேஜஸ் அங்கே படிக்கிற நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கிங் மேக்கர்ஸில் வீக்கெண்ட் பேச்சஸ் அண்ட் வீக் டே பேச்சஸ் வந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட் இயர்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணுறது மோஸ்ட் அட்வைசபிள் நன்றி வெங்கட்ராமன் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க இப்ப நீங்க சொன்னது நிஜமாலே ஒரு ஒரு உண்மையான விஷயம் அந்த மாதிரி ஒரு பின்தங்கிய பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து ஒரு பின்தங்கிய மாவட்டத்தில் இருந்து படிப்பறிவு கம்மியா இருக்கிற மாவட்டத்தில இருந்து வந்துட்டு ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணி முடிச்சவங்க அதே ஒரு கருத்தங்கத்துல இருந்து பேசுனா நிச்சயமாக வந்து இருக்கிற வர பேரண்ட்ஸ் வந்து ஷியோரா வந்து ஒரு கான்பிடன்ஸ் வரும் அதுக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா நீங்க இந்த ஈவெண்ட் எல்லாமும் நடத்துறீங்க இதுக்கெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் மேல ஒரு ஈவெண்ட் ஒன்று நடந்தது செப்டம்பர் சிக்ஸ்த் வந்து ஃபார்மர் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா திரு பிரணாப் முகர்ஜி அவர்கள் வந்து இனாகிரேஷன் இதுக்காக வந்திருந்தாரு ஸோ ஒரு மூணு விதமான நிகழ்ச்சியும் சேர்த்து அவர் உங்களுள்ள வந்து தலைமை தாங்கினாரு ஒரு சிறப்பு விருது ஒரு பெரிய விஷயம் மாணவர்கள் மத்தியில சிறப்புரை ஆற்றிருக்காரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மணி நேரம் ஸ்பீச் கொடுத்து இது நிஜமாவே நம்ம வந்து பேரண்ட்ஸ் என்னதான் சொன்னாலும் சரி சொன்னாலும் இதெல்லாம் மீறி ஒரு ஃபார்மர் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து அவர் வந்து ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்கறதுங்கிறது மாணவர் மத்தியில ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் அதை பத்தி நம்ம பேசலாம் அதுக்குள்ள நேரம் வந்துட்டாங்க வணக்கம் யாருங்க அழைக்கிறீங்க
இப்போ வந்து சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமில் சுத்தமாக ஜீரோ மேக்ஸ் தெரிஞ்சாலும் பரவாயில்ல இந்த எக்ஸாம் நீங்கள் கிளியர் பண்ணிடலாம் ஏன்னா வந்து மேக்ஸ் அப்படிங்கிறது எங்கேயுமே வராது இங்கிலீஷில் வச்சு நீங்கள் இந்த சிசேட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சிவில் சர்வீஸ் ஆப்டியூட் டெஸ்ட் நீங்கள் கிளியர் பண்ணிடலாம் அண்ட் ரீசனிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப எளிமையான விஷயம் அது நீங்கள் அதை வச்சு இந்த சிசேட் பேப்பர் கிளியர் பண்ணிடலாம் ஸோ மேக்ஸ் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமில் எந்த ஒரு ஸ்டேஜும் உங்களுக்கு வரப்போகிறது இல்லை ஸோ அவங்களுடைய அந்த ஃபியர் தேவையில்லை இந்த எக்ஸாம் அவங்க படிக்க சொல்லுங்க நீங்கள் இல்ல ஸ்டெப்ஸ் இருக்குதுங்கிறது இட் டிபெண்ட்ஸ் திருப்பூர்ல இருந்து நிறைய பேர் வந்து கிளாஸஸ் வந்துட்டு இருக்காங்க வீக்கெண்ட் பேச்சஸ்ல ஸோ முடிஞ்சதுன்னா ஒரு வாட்டி நீங்கள் இன்ஸ்டியூட் வந்து பாருங்க வீக்கெண்டில் வந்து கிளாஸ் வர முடியுமா அப்படின்னு இல்லை டிகிரி அவங்க பர்சியூவ் பண்ணும்போது வீக்கெண்டில் வரலாம் டிகிரி முடிச்ச பிறகு வீக் டேல வரலாம் இல்லை வீக்கெண்டில் வரவே முடியாது அப்படின்னா நீங்கள் ஆன்லைனில் மெட்டீரியல் மட்டும் என்கிட்ட வாங்கிட்டு அதை எல்லாம் படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு ஒரு ஒரு வருஷம் கழிச்சு அவங்க டிகிரி முடிச்ச உடனே கிளாஸஸ் வந்துட்டாங்கன்னா ஏற்கனவே அந்த விஷயம் படிச்சிருக்கிறதால கிளாஸ் கேட்கும் போது ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுறது ஒரு ஒன் ஆர் டூ அட்டம்ப்டில் அவங்க கிளியர் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு அவங்களுக்கு வந்து பாராட்டு தெரிவிக்கிறதும் அது மட்டும் இல்லாமல் அன்றைய தினம் அவரோட அந்த நிகழ்ச்சியில வந்து புது பேட்ச் அதாவது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு யூபிஎஸ்சி தேர்வு எழுதுவதற்காக அன்னைக்கு வந்து புதிய பேட்ச் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க இந்த மூணு விஷயமும் சேர்த்து நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க அதாவது ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணி வருதுங்கிறது பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு கௌரவமான ஒரு விஷயம் அது மட்டும் இல்லாம அன்னைக்கு ஒரு ஃபார்மர் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட அவரோட திறப்பு விழா பண்ணி வைக்கிறதுல வந்து நம்ம கலந்துட்டு அந்த பேட்ச்ல வந்து முன்னேறி வருதுங்க இன்னும் ஒரு பெருமையான விஷயம் சோ ஈவெண்ட் பத்தியும் சொல்லுங்க சார் சோ இந்த ஈவெண்ட் வந்து நிறைய சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் அ Dream of King Makers IAS Academy என ஆல்மோஸ்ட் ஒரு கடந்த 2 3 இயர்ஸ் மேல அது எஃபோர்ட் எடுத்து இப்போதான் வந்து பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா சார் வந்து ஹஸ் கிவன் தி அப்ரூவல் ஸோ ஃபார்மர் பிரசிடென்ட் இந்த ஈவெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுடைய ஹிஸ்ட்ரியில் த மோஸ்ட் மெமரபிள் ஈவெண்ட் ஏன்னா எங்கள் அகாடமியுடைய இனாகிரேஷன் வந்து த்ரூ வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் ஃபார்மர் பிரசிடென்ட் பிரணாப் முகர்ஜி சார் வந்து இனாகிரேட் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் நம்பர் டூ அன்னைக்கு செப்டம்பர் சிக்ஸ்த் அன்னைக்கு நாங்கள் ஒரு புது பேட்ச் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஜூன் ரெண்டாம் தேதி எக்ஸாம் எழுதக்கூடிய மாணவர்களுக்கு ஒரு பிலிம்ஸ் கம் மெயின்ஸ் பேட்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிசிஎம் பேட்ச் இனாகிரேட் பண்ணோம் அந்த ஒரு பேட்ச் வந்து மோஸ்ட் மெமரபிள் பேட்ச் ஏன்னா அந்த பேட்ச் வந்து இட் வாஸ் இனாகிரேட்டட் பை தி ஃபார்மர் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா நெக்ஸ்ட் திங் அந்த ஈவெண்ட்டில் க்ளோரி ஆஃப் சிவில் சர்வீஸ் ஏன்னா சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம்னா என்ன அதோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து ஈவன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் ஆரம்பித்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் இன்னைய வரைக்கும் ஏன் அதுக்கான கிரேஸ் வந்து குறைய மாட்டேங்குது நிறைய கார்பரேட் ஜாப்ஸ்லாம் வந்தாலும் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் ஃபேட்டி சேலரி பேக்கேஜஸ் சிவில் சர்வீஸில் வந்து சேலரி பேக்கேஜ் கம்மி தான் பட் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் தட் ஒரு ஒரு வருஷமும் ஒரு பத்து லட்சம் பேர் இந்த எக்ஸாம் எழுதலாம் அப்படிங்கிற ட்ரீம் ஏன் வருது இந்த எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் வெற்றி பெறதுக்கான வாய்ப்புகள் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ முன்னாள் ஜனாதிபதி சார் வந்து தொடர்ந்து பேசலாம் சார் என்ன <laughs> 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 தேவையானது <laughs> 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 அதை விட்டு அவர் பிஎஸ்சி பயாலஜி எடுத்துட்டாரு இல்லை பாட்னி எடுக்கிறாரு அப்படின்னா அதுக்கான ரிப்பீட்டேஷன் வந்து இந்த எக்ஸாமினேஷனை ரொம்ப கம்மி மேபி ஒன் ஆர் டூ கொஷின்ஸ் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அது ஜென்ரலாகவே எல்லாரும் பண்ணிடுவாங்க ஸோ டிகிரி எடுக்கும்போது ஹியூமனிட்டிஸ் அண்ட் ஆர்ட்ஸ் மாதிரி எடுக்க வைங்க முடிஞ்சா ப்ளஸ் டூ முடிச்ச உடனே ஒரு வாட்டி வந்து இன்ஸ்டியூட்டில் மீட் பண்ணுங்க அவர்கிட்ட பேசிட்டு எந்த டிகிரி பெஸ்ட்டுங்கிறத நாங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறோம் நீங்கள் அந்த பர்டிகுலர் டிகிரி போய் எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த எக்ஸாமும் கிளியர் பண்ணிடலாம் டிகிரியும் எளிமையாக பாஸ் பண்ணி முடிச்சிடலாம் சொல்லுங்கம்மா சார் இந்த பிஇ முடிச்சா ஐஏஎஸ் எழுதலான்னு சொல்றாங்கல்ல சார் நிச்சயமா ஆமா 
இன்ஜினியரிங் <laughs> அந்த இன்ஜினியரிங் பேப்பர் செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணி அவங்க எழுதி தரக்கூடிய ஆன்சர்ஸ்க்கு we give a positive feedback okay. நன்றி சார் இந்த ஒரு டவுட்டிங் சார் சொல்லுங்க சார் இப்போ அந்த பிஎஸ்சி அக்ரி எடுத்தா அவங்க வந்து யுபிஎஸ்சி ஈஸியா எழுதலாம்னு சொல்றாங்களே அது உண்மையா சார் ஆமா ஏனா அக்ரிகல்ச்சர் எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்ஷன் பேப்பர்ல அக்ரிகல்ச்சர் வந்துரும் 500 மார்க் அக்ரி எடுத்தவங்க எல்லாரும் மோர் தென் 300 மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிடுறாங்க சோ அக்ரி எடுத்துட்டாங்கனா ஈஸியா மெயின்ஸ் எக்ஸாம் உடைய விஷயம் வந்து பாஸ் பண்ணிரலாம் பிரிலிம்ஸ்ல வந்து நிறைய இந்த சயின்ஸ் அப்புறம் என்விரான்மென்ட் இந்த மாதிரி கேள்வி கேக்கும்போது இவங்களுக்கு விஷயங்கள் ரொம்பவே தெளிவா புரியும் இப்போ என்விரான்மென்ட்ல வந்து நிறைய கேள்விகள் கேக்குறாங்க சோ பிரிலிம்ஸ் பாஸ் பண்றதுக்கும் மெயின்ஸ் நல்லா பாஸ் பண்றதுக்கும் அக்ரிகல்ச்சரும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ப்ரொவைடட் அந்த கேண்டிடேட்டுக்கு அக்ரிகல்ச்சர்ல இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கணும் இருந்துச்சுனா எடுக்கலாம் அப்படி இல்லனா சம் ஆர்ட்ஸ் டிகிரி பேர்றது அட்வைசபிள் நன்றி கோகிலா கோகிலா வை தொடர்ந்து ஒரு சின்ன பிரேக் போலாம் சப்ஜெக்ட் கிட்ட தொடர்ந்து பேசலாம் நேர்களே ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு நீங்களும் ஐஏஎஸ் ஆகலாம் நிகழ்ச்சி தொடரும் காத்திருங்கள் நீங்களும் ஐ எஸ் ஆகலாம் நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்றைய இந்த நிகழ்ச்சியில யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிசி தேர்வுகள் பற்றி தான் பேசிட்டு இருக்கோம் அதை பத்தி பேசுவதற்காக கிங் மேக்கர்ஸ் ஐ எஸ் அகாடமியோட பயிற்சியாளர் திரு வேல்முருகன் அவர்கள் நமது அரங்கிற்கு வந்திருக்காரு நம்ம அவர்கிட்ட தொடர்ந்து பேசிட்டு இருக்கோம் இன்னும் நிறைய விஷயங்களை பத்தி பேச போறோம் சார் நம்ம பேசுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நேரம் வந்துட்டு அங்கே தொடர்ந்து பேசலாம் வணக்கம் யாருங்க அழைக்கிறீங்க மேடம் நாங்க நாமக்கல்ல இருந்து எஸ் ஜமுனா ராணி பேசுறேன் மேடம் ஜமுனா ராணிங்க நீங்க தொடர்ந்து வந்து வேல்முருகன் சார் கிட்ட உங்களுடைய கேள்வி கேளுங்கம்மா சார் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் நான் எம்ஏ ஹிஸ்ட்ரி முடிச்சிருக்கேன் சார் ஓகே குரூப் 2 வந்து அட்டெண்ட் பண்ணலாம்னு இருக்கேன் சார் सिलेबस வந்து எந்த மாதிரியான सिलेबस படிக்கலாம் மேபி வந்து இப்ப सिलेबसலாம் வந்து चेंज பண்ணிட்டாங்க சோ வந்து எது படிக்கலாம் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் कंफ्यूजड ஆ இருக்கு சார் ஓகே அது सिलेबस பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எப்பமே வந்து நோட்டிஃபிகேஷன்ல போட்டுக்கிறது ஃபாலோ பண்றது அட்வைசபிள் So as of now, syllabus என்ன போட்டிருந்தாங்களோ அதே வார்த்தை தான் நம்ம சிலபஸ்லயும் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க ஸோ நீங்க ஓல்டு சமச்சர் கல்வி புக்ஸ் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இஷ்யூ பண்ண புக்ஸ் மட்டும் கோத்ரூ பண்ணுங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் நீங்க சால்வ் பண்ணிட்டு போங்க இந்த ரெண்டு விஷயம் எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கான விஷயங்கள் ரொம்ப தெளிவா முடிஞ்சிடும் டிஎன்பிஎஸ்சி உடைய சிலபஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆனா நீங்க படிக்கிறது கரெக்டா தான் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்றதுக்கு ஒரு டெஸ்ட் தேவை ஸோ முடிஞ்சா கிங் மேக்கர்ஸ் அகாடமியுடைய ஆன்லைன் டெஸ்ட் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க நீங்க வர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஆன்லைன்லேயே நீங்க டெஸ்ட் எடுத்துட்டீங்கன்னா அதற்கான கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு மெயில் பண்ணிடுவாங்க நீங்க அதை சால்வ் பண்ணும் போது நீங்க படிக்கிறது கரெக்டா இருக்கா இல்லையானதையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன்னா இன்னும் ஒரு நவம்பர் லெவன்த் எக்ஸாமுக்கு ஹார்ட்லி ஒரு பிப்டி சிக்ஸ் டேஸ் மட்டும் நம்மகிட்ட அவைலபிளா இருக்கு இந்த ஐம்பது நாளில் நீங்க ஸ்ட்ராங்கா படிச்சுட்டு முடிஞ்ச வாரத்துக்கு ரெண்டு மட்டும் நீங்க டெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கிளியர் பண்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் அட்வைசபிள் <laughs> நன்றி ஜமுனா ராணி தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க நம்ம வந்து இந்த பிரேக்குக்கு முன்னாடி வந்து அந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க அந்த ஈவெண்ட் பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் நீங்க பேசிட்டு இருக்கும் போதே காலர்ஸ் வந்து டாங்க கட் ஆயிடுச்சு சோ அன்னைக்கு வந்து அந்த ஈவெண்ட்ல ஒரு மோர் தென் 3000 மெம்பர்ஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருந்தாங்க சோ இந்த பர்టిక్యులரா சிவில் சர்வீஸ்க்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் இந்த மெசேஜ் கன்வே பண்ணும்போது உங்களுக்கு நிறைய பார்ட்டிசிபன்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் எக்ஸாம் எழுத போறவங்க 2020 தான் எலிஜிபிலிட்டி வரக்கூடிய மாணவர்கள் 2021 ல எழுத போறவங்க அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் எல்லாரும் வந்து இந்த ஈவெண்ட்ல இந்த சிவில் சர்வீஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ்ங்க <laughs> வணக்கம் சார் எங்க இருந்து சார் பேசுறீங்க உங்க பேர் என்ன சார் நான் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் டி நகர் சென்னை ஸ்ரீவத்சன் ஆ 
சீரஸ் நீங்க தொடர்ந்து சார் கிட்ட பேசுங்க சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் சண்ட வந்து பி படிக்க வைக்கலாம் தான் ஆசை பட்டேன் சரி அவர் அந்த பிஎஸ்சி விஷுவல் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன்ட் ஜேபிஆர் காலேஜில் படிக்கிறாங்களே சரி எனக்கு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வேற குரூப் டூ இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆசை பட்டேன் ஓகே அது அந்த எலிஜிபிள் ஆகுமா சார் அந்த கோர்ஸ்லாம் ஏ நிச்சயமா அதாவது விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிறது அவருடைய இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துட்டாரு அது வந்து ஒரு டிகிரி அவ்வளோதான் ஒரு டிகிரி வந்து அவருடைய சாய்ஸில் பண்ண வச்சுருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய கவர்மெண்ட் எக்ஸாமுக்கும் இந்த டிகிரிக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ஏன்னா அவங்க கேட்கறது எனி ஒன் டிகிரி ஃப்ரம் தி ரெகக்னைஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி ஸோ அவர் பண்ணுறது ரெகக்னைஸ் யூனிவர்சிட்டியும் டிகிரி பண்ணிட்டு இருக்காரு அந்த டிகிரியை வச்சுட்டு அவர் நிறைய எக்ஸாமினேஷன் எழுதலாம் ஏன்னா விஸ்கோம் சம்மந்தமாக ஆ சூப்பர் போதும் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் மார்க் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக எல்லா கவர்மெண்ட் எக்ஸாமும் எழுதுறதுக்கு அவருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு எல்லாமே எழுதலாம் குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் போர் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் ஐபிஎஸ் எல்லா எக்ஸாமே ஐயோ இல்ல இல்ல அதுலாம் கிடையாது ஏன்னா மூணு வருஷம் படிச்சு அவர் வாங்குற டிகிரி கோர்ஸ் வச்சு எல்லா கவர்மெண்ட் எக்ஸாமும் எழுதுறதுக்கு புல்லி எலிஜிபிள் அவரு அழைக்கிறீங்க <laughs> பொங்கல்ருக்காங்க <laughs> 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 வாய்ப்புகள் <laughs> a beautiful and amazing moment for king makers as well as for all guests who participated super sir okay ipo idha nama event pathila pesnom okay ipo vand king makers is academy vand pudhu building vand open pannirkeenga ipo manavargal vand ella kedathra 32 maavattil vand manavargal vand sari ma indha tamil nadu la mattum alladhu pira maanilangal vand indha manavargal padichirukanga okay neer line la thirupi vandutaanga na pesalam vanakkam yaar inga vand alaikringa 
தேவையான <laughs> நம்ம வந்து இந்த புது பில்டிங் தொடர்ந்துருக்கீங்க புது பில்டிங் நார்மலா வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா மாவட்டம் மாநிலங்களும் வந்து இருப்பாங்க ஓகே இந்த கேள்வியை நம்ம முடிக்க விட மாட்டேங்கறாங்க நேயர் வந்துட்டாங்க வணக்கம் யார் எங்க இருந்து அழைக்கறீங்க வணக்கம் 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 சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க உங்க பேர் என்ன சார் திருத்தங்கல்ல இருந்து பேசுறோம் உங்க பேருங்க சார் எஸ் நாராயணசாமி நாராயணசாமி சார் நீங்க தொடர்ந்து சார் கிட்ட பேசுங்க சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் சார் எங்க பாப்பா வந்து ஐடி படிக்கறாங்க ஓகே நல்லா <laughs> இல்லனா நம்பர் 3 சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு அவங்களுடைய प्रिपरेशन கொண்டு போலாம் ஏனா இன்னைக்கு 60% UPSC உடைய IAS கிளியர் பண்ண எல்லாரும் இன்ஜினியர்ஸ் தான் சோ இன்ஜினியரிங் கேண்டிடேட்டுக்கு 4 வருஷம் அவங்க கன்சிஸ்டன்ட்டா படிக்கிறதால டிகிரி முடிச்ச உடனே இது ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அந்த ஸ்பிரிட்ல ஒரு 1 ஆர் 2 இயர்ஸ் குள்ள அவங்க சர்வீஸ் வாங்கிடுறாங்க சோ இந்த மாதிரி எக்ஸாமினேஷன் UPSC எல்லாம் படிச்சிட்டாங்கன்னா இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ தனியா எந்த கோச்சிங்கும் போகாம just like that pay edunale nariya candidates undu clear panniradanga rendavathu indian forest service exam clear pandrathukku vaayppugal adhigama irukku bit mudichu ungalku nandri narayana samay thodandu nikachi paarenga na andha kelvi kekkadhukku vandha ipo indha ul kattamaippugal appdi solli solluvom illaya oru maanavargal vandu padikiraanga appdina ipo vandu vakupparai mattum theva pada matengudhu adhaiy meeri avanga saapara saapaattil rendu avanga thangara eda varakkum poittu vara andha pokku varathu ipdi ella vishayangalume vandu maanavargalude petrorgal vandu undipa gavanichu adukana yetha edangala dhaan paatha seekranga padipu mattume avanga paakkaradhilla avangal theviyana andha oru varsha kaala padipu nalume avangal kattana vasadhigalum irukka ul kattamaippugal correct ah irukka nu solla பாக்குறாங்க அந்த வகையில கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி இந்த மாதிரியான ஃபெசிலிட்டيز வந்து மாணவர்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்துருக்கு சார் அத பத்தி சொல்லுங்க வகுப்பறைய பத்தியும் சொல்லுங்க சார் நிச்சயமா சோ கிங் மேக்கர்ஸ் அகாடமி ஒரு நியூ 빌டிங் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 20000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல உருவாக்கப்பட்ட ஸ்டேட் ஆஃப் தி ஆர்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் நம்பர் 2 எல்லா ஃபெசிலிட்டيمين கிங் மேக்கர்ஸ் வந்து மேட்டர் ஆஃப் ஒரு 100 டு 200 மீட்டர்ஸ் குள்ள கிடைக்குது சோ ஹாஸ்டல் ஃபார் both boys and girls சோ गर्ल्स அண்ட் பாய்ஸ் ஹாஸ்டல் வந்து பாத்தீங்கனா கிங் மேக்கர்ஸ் அகாடமி வந்து just ஒரு மேட்டர் ஆஃப் 5 मिनिट्स வாக் பண்ணாங்கனா அத ரீச் பண்ணிடலாம் அண்ட் நம்பர் டூ எங்களுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் அ சென்ட்ரலைஸ்ட் ஏர் கண்டிஷன் பில்டிங் ஸோ நாலு ஃப்ளோர் இருக்கு யூபிஎஸ்சி உடைய கிளாஸஸ் ஆப்ஷனல் கிளாஸஸ் சிசர் கிளாஸஸ் மெயின்ஸ் கிளாஸஸ் எல்லாமே ஒரே பில்டிங் தான் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸஸ்க்கு நாங்கள் கேண்டிடேட்ஸ் அனுப்புறது கிடையாது ஒரே இடத்துல அவங்களுக்கான எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கிடைக்குது அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்மளுடைய கிளாஸஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் ஆல் பேஸ்ட் ஆன் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி ஸோ ஆல் பவர் பாயிண்ட் பேஸ்ட் கிளாஸஸ் எல்லாமே வந்து டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி தொடர்ந்து பேசலாம் நேர்லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் யார் எங்க வந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் எங்க இருந்து பேசி உங்க பேர் என்ன நான் சிவகங்கையில இருந்து சிவகங்கையில இருந்து தவக்குமார் பேசுறது மேடம் தவக்குமார் சார் நீங்க தொடர்ந்து சார்கிட்ட பேசுங்களே சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் 
பயன்பேர் விக்னேஸ்வரன் ஓகே சார் பிஎஸ்சி பயோ கெமிஸ்ட்ரி முடிச்சிருக்காரு ஓகே அது வந்து ஐஎஸ் ஆர்மில வந்து எஸ்ஏ கோர்ஸ் பண்ணலாம் மேடம் பண்ணலாம் சார் எனக்கு கோர்ஸ் சார் எஸ்ஏவா ஆ எஸ்ஏ डायरेक्टली எஸ்ஏ படிச்சு வராங்கல இல்ல எஸ்ஏ என்ன புரிய புரிய மாட்டீங்க சார் சப் இன்ஸ்பெக்டரா ஆ சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஓகே ஆமா சார் சப் இன்ஸ்பெக்டர் சப் இன்ஸ்பெக்டர் தான் ஓகே ஓகே இல்ல அது பண்ணா சார் நிச்சயமா பண்ணலாம் அவரு சோ இந்த பயோமெக்ஸ் சார் இது இல்ல சார் கோர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது நோட்டிபிகேஷன் ரிலீஸ் ஆன பிறகு அந்த நோட்டிபிகேஷன் டேட்ல இருந்து எக்ஸாம் வரைக்கும் அந்த கோர்ஸ் போயிட்டு இருக்கும் ஏன்னா நம்ம நோட்டிபிகேஷன் வந்து சம்டைம்ஸ் லேட் பண்ணிடுறாங்க அதனால நோட்டிபிகேஷன் என்னைக்கு வருதோ அன்னையில இருந்து ஒரு மூணு மாசத்துல இருந்து நாலு மாசத்துக்கு எக்ஸாம் கோச்சிங் கொடுப்பாங்க வித் மெட்டீரியலோட அவங்க வந்து எல்லா கோச்சிங் கொடுத்துருவாங்க அந்த பர்டிகுலர் மெட்டீரியல் கிளாஸ் உடைய நோட்ஸ் பிளஸ் டெஸ்ட் இதை மூணு எடுத்துட்டாருன்னா இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணலாம் ஏன்னா மொத்தமே ஒன் ஃபார்ட்டி மார்க் மட்டும்தான் ஸோ நியர் அபவுட் ஒரு நூற்றி நாற்பது கேள்விகள் ஒரு கேள்விக்கு வந்து அரை மார்க்கு எழுபது மார்க் வந்து உங்களுக்கு இதில் கிடச்சிரும் இருபது மார்க் வந்து உங்களுடைய இதுக்கு ஃபிட்னஸ் ப்ரோக்ராம் பத்து மார்க் வந்து நேர்முக தேர்வு ஒரு ஒரு கேள்விக்கும் அரை மார்க் அப்படிங்கிறதால ரொம்ப ஃபேக்சுவலான விஷயங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் இப்போத்துலேருந்தே முடிஞ்சால் ஏதாவது ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜ் புக்கை படிக்க வைக்கிறது அட்வைசபிள் கிடைக்குது <laughs> நினைக்கும் <laughs> 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 வந்து <laughs> 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 தேவையான <laughs> <laughs> ஸோ ஃபுல்லாக அக்ரிகல்ச்சருக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் கன்வே பண்ணிவிட்டு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்க்கும் என்னென்ன தேவையோ அந்த எல்லா விஷயங்களும் டீச் பண்ணும்போது ஏற்கனவே அவங்க எல்லாமே காலேஜில் படித்ததை செகண்ட் டைம் கேட்குற மாதிரி தான் நம்ம இன்ஸ்டியூட்டில் இருக்கோம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவங்க செகண்ட் டைம் தேர்ட் டைம்னும் போது கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒரு நாலேஜ் வந்து ஸ்ட்ராங்காக கெயின் ஆகிடுது அந்த எக்ஸாமினேஷன் போய் எழுதும் போது ஃபஸ்ட் டைம்லேயே அவங்க கிளியர் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பும் அதிகமாக இருக்குது ஸோ முடிஞ்சால் ஒரு வாட்டி நீங்கள் சென்னைக்கு டாக்டர் கூட்டு வாங்க நம்ம பர்சனலாக அவங்ககிட்ட பேசிவிட்டு அந்த ஐஎஃப்எஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் அவங்ககிட்ட எப்படி நீங்கள் படிக்கணுன்றதை கன்வே பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க நிச்சயமா இந்த எக்ஸாம்ல வெற்றி பெற்றலாம் நன்றி திரு சங்கர் நம்ம வந்து வகுப்பறை பத்தி பேசிட்டிருக்கோம் சோ வகுப்பறை வந்து நான் சொன்ன மாதிரி 80 to 140 தான் மேக்ஸिमम ஸ்ட்ரெngth எல்லா கிளாஸ்மே அதாவது பேட்ச் 1 பேட்ச் 2 பேட்ச் 3 ஒரு ஏழு பேட்சஸ் இருக்கு எல்லா பேட்ச்லயுமே ஒரே மாதிரியான கண்டென்ட் தான் போகும் சோ அந்த பேட்ச்ல வேற ஃபேக்கல்டி இந்த பேட்ச் வேற ஃபேக்கல்டி அப்படிலாம் கிடையாது எல்லா பேட்ச்க்கும் ஒரே ஃபேக்கல்டி ஒரே மாதிரியான கண்டென்ட் பட் டிஃபரண்ட் டைமிங் அவங்க நீட் கேத்த மாதிரி இருக்கு இப்ப வரக்கூடிய புது பேட்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த मंथ ஆஃப் செப்டம்பர் 6th ஒரு பேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் अगेन அக்டோபர் मंथல இன்னொரு பேட்ச் நாங்க ஸ்டார்ட் பண்றோம் அதுவும் வீக் டே பேட்ச் அண்ட் வீக்கெண்ட் பேட்ச் வீக் டேனா இட் will be morning 7 to 10 வீக்கெண்ட்னா ஈவினிங் 12 to 7:30 
ஓகே சூப்பர் இப்போ வந்து நீங்கள் அந்த கருத்தரங்கெல்லாம் பண்ணுறதுல ஒரு புதுமையை புகுத்திருக்கீங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட பயிற்சியும் ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய வெற்றியை வந்து மாணவர்கள் மத்தியில் வந்து ஒரு தூண்டுறதுக்கு ஆர்வமாக இருந்திருக்குங்கிறத கொடுத்துருந்தா அது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் அந்த வித வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பயிற்சியோட வழிமுறைகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் எல்லா பயிற்சி நிறுவனங்களும் வந்து கண்டிப்பாக பயிற்சியெலாம் கொடுப்பாங்க அவங்க நடத்துகிற எக்ஸாமினேஷனுக்கு கொடுக்கும்போது பட் உங்களோட நிறுவனத்தில் ஐஏஎஸ் அகாடமி கிங் மேக்கர்ஸ் அவங்க நடத்துகிற வந்து அந்த பயிற்சி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு புதுமை பாருங்கள் மெயின்ஸ் எக்ஸாம் வரும்போது அந்த மூணு பேப்பர் கிளே ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஒன் டூ அந்த ஏரியாஸில் ஆஃப்டர் பிலிம்ஸில் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் இப்போதைக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மூணு சப்ஜெக்ட் ஸ்ட்ராங்காக பாருங்க அதுவே போதுமானதாக இருக்கும் இல்லை சார் பிலிம்ஸில் வந்து ரிசர்வேஷன் கிடையாது சார் சர்வீஸ் அலகேஷனில் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ பிலிம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மேபி ஒன் ஆர் டூ மார்க்ஸ் ஒன்னாக குறைக்கலாம் பட் ஸ்பெசிஃபிக்காக கண்டிப்பாக கொடுத்தாகணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் எங்கேயும் கிடையாது சார் நன்றி நன்றி தொடர் நிகழ்ச்சியை பாருங்க நம்ம வந்து இதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் அந்த பயிற்சி பத்தி புது விதமான பயிற்சி அப்படின்னால எல்லாருமே கிஸ் பண்ணிடுவாங்க அந்த குட் மார்னிங் டெஸ்ட் குட் மார்னிங் டெஸ்ட் அதாவது ஒரு பேப்பரை வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே படிக்கணும் அப்படிங்கறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் இருந்தாலும் செய்ய மாட்டோம் நிறைய பேருக்கு வந்து அது ஒரு சோம்பேறித்தனமா இல்ல முடியாதா டைம் இல்லையாங்கிறது தெரியல ஆனா உங்களுடைய நிறுவனத்தை வந்து ஒருவர் வந்து எக்ஸாம் எழுத வரணும்னு சொல்லிட்டு ஜாயின் பண்ணினாரு அப்படின்னா முதல்ல அவர் அந்த அடிப்படையான அந்த குட் மார்னிங் டெஸ்ட் அவர் எதிர்கொண்டுதான் ஆகணும் வேற வழியே கிடையாது சோ உங்களோட பயிற்சிகளை பத்தி எனக்கு சொல்லுங்க கண்டிப்பா ஸோ பயிற்சி வந்து டே ஒன் ஒரு கேண்டிட் வந்து உள்ள வராங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு திங் பேப்பர் படிக்கணும் அதுக்கு வந்து பேப்பர் டிஸ்கஷன் செஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹவு டு ரீட் அ நியூஸ் பேப்பருங்கிற மாதிரி நாங்கள் பேப்பர் கண்டென்ட் டீச் பண்ணுறோம் நம்பர் டூ எங்களுடைய செகண்ட் ஃபேக்டர் வந்து என்சிஆர்டி புக்ஸ் ஒரு என்சிஆர்டி புக்கை நீங்கள் எப்படி எல்லாம் படிக்கணும் ஸ்கூல் படிக்கும்போது எப்படி படிச்சிங்க ஸ்கூல் படித்த பிறகு இப்போ நீங்கள் எப்படி கோத்ரூ பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி என்சிஆர்டி புக்கான கோச்சிங் வந்து நாங்கள் கொடுக்குறோம் நம்பர் த்ரீ ஸ்லோவாக கிளாஸ் வந்து டே ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த நாங்கள் பேப்பருக்கான டிஸ்கஷனில் எப்படியா நீங்கள் பேர் படிக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு பேப்பர்லேருந்து கேள்வி கேட்கலாம் காலர் இருக்காங்க சார் வணக்கம் யார் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம் சொல்லுங்க ஸோ படிச்சுட்டாங்கன்னா நம்மளுடைய யூபிஎஸ்சி சிலபஸும் அந்த லாவில் படிக்கிற சிலபஸும் ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே ஒரு சேம் சிலபஸ்க்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ அவங்க லா படிக்கும் போதே யூபிஎஸ்சி படிக்கிறது அட்வைசபிள் ஏன்னா நிறைய லா கேண்டிடேட்ஸ் தான் டாப் ரேங்கிங் கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வாட்டி ஸோ லா படிக்கிற கேண்டிடேட்டு ஒரு அஞ்சு வருஷம் நாலு வருஷம் தொடர்ந்து படிக்கிறாங்க நம்ம கிட்ட ஒரு வாட்டி சேர்ந்துட்டாங்கன்னா அவங்க வருஷம் வருஷம் ஃபீஸ்லாம் பே பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது கண்டினியூஸாக ஃபைவ் இயர்ஸ் அவங்க லா பண்ணிட்டு சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த டிகிரி முடித்த உடனே ஒரு பயங்கரமாக ஒரு நாலேஜ் கெயின் பண்ணிடுவாங்க கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எது கொடுத்தாலும் கிளியர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ட்ரஸ்ட் வந்துடும் ஏன்னா அந்த ப்ளஸ் டூ முடித்த உடனே மைண்டு வந்து எல்லாமே ரிசெப்டிவாக இருக்கும் சொன்னால் கேட்டுக்கிறதுக்கு அதனால் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் கோச்சிங் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா எந்த கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதினாலும் கண்டிப்பாக ஒன் இயர்க்குள்ளே கிளியர் பண்ணிடலாம் இன்க்ளூடிங் நம்மளுடைய சிவில் ஜட்ஜ் எக்ஸாம் ஸோ கோச்சிங் போகிறது அட்வைசபிள் சார் அண்ட் லா எடுத்துக்கிறதுக்கு உண்மையிலே ரொம்ப ஒரு சூப்பரான டிகிரி அது கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் தேவையான எல்லாமே அதில் கவர் ஆகிடும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தரமணி இருக்க எஸ்ஓ எழுதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆமாம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வராங்க எங்கிட்ட அங்கிருந்து வீக்கெண்ட் பேச்சஸ்லாம் வந்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க த்ரீ இயர் அண்ட் ஹானர்ஸ் படிக்கிறவங்க எல்லாம் ஸோ அவங்கலாம் டிகிரி பண்ணும்போதே நம்மளோட கோர்ஸ் பண்ணுறதால இந்த எக்ஸாமினேஷனில் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது சார்
நன்றி சுபாஷ் நன்றி தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க மேலும் பல தகவல்கள் திரையில வந்து போன் நம்பர் அண்ட் அட்ரஸ் வந்துட்டு இருக்கு அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க நிகழ்ச்சி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அங்க கால் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க நிகழ்ச்சி ஒரு நிறைவு பகுதியில இருக்கும் நான் பயிற்சி பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் பயிற்சியை பத்தி பேசுங்க சோ பயிற்சியில வந்து எங்களுடைய ஸ்டார்டிங் திங் வந்து குட் மார்னிங் டெஸ்ட் சோ த்ரூ அவுட் இந்தியா எங்கேயுமே பண்ணாத ஒரு இன்னோவேட்டிவ் ஸ்டெப் தான் குட் மார்னிங் டெஸ்ட் சோ நேற்று நடந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அதாவது நியூஸ் பேப்பர் ஏதாவது ஒன்று நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம் அந்த பேப்பர்ல வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நீங்க நல்லா ஸ்ட்ராங்கா படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா மறுநாள் அதே பேப்பர்ல இருந்து ஒரு பத்து கேள்வி கேட்பாங்க அதுவும் இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் மொபைல் ஆப் அப்ப ஆன்லைன்ல வந்தவனே யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் போட்டு அந்த கேள்விக்கான ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஆன் த ஸ்பாட் தெரிஞ்சிடும் அவங்க எவ்வளவு மார்க் வாங்கியிருக்காங்கன்னு கண்டிப்பா வரும்போது ஆரம்பத்துல ஒரு மார்க் ரெண்டு மார்க் தான் வாங்குவாங்க அவுட் ஆஃப் டென் கிராஜுவலா ஒரு 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 மாசம் முடிஞ்சிச்சுன்னா டென்னுக்கு தேவ் நாட் கம் டவுன் லெஸ் தென் செவன் ஏன்னா அந்த ஒரு கான்பிடன்ஸ் வந்து பசங்களுக்கு கிடைச்சிருது அந்த குட் மார்னிங் டெஸ்ட் முடிஞ்ச உடனே அதுக்கு ஒரு முக்கால் மணி நேரம் டிஸ்கஷன் எப்படி நீங்க படிச்சிருக்கணும் பேப்பர் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து கிளாஸஸ் மூணு மணி நேரம் அதுக்கப்புறமா மத்தியானம் வந்து ஆப்ஷனல் பேப்பர் ஸோ கன்சிஸ்டண்டா ஒவ்வொரு நாளும் டிசிப்ளின்டா கிளாஸை கொண்டு போறதா இல்ல கிளாஸுக்கான பியூட்டியே வந்து அது ஒவ்வொரு கேண்டிடேட்டும் பர்சனலா ஃபீல் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்க வந்து ரொம்ப சூப்பரா ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா நீங்க கொண்டு போறீங்க ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு அப்படின்னு ஸோ அது வந்து பெரிய யூனிக் கேரக்டர் ஆஃப் கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஎஸ்ஐ கிடையாது ஓகே நேயர் லைன்ல இருக்காங்க தொடர்ந்து பேசலாம் வணக்கம் யாரங்க அழைக்கிறீங்க பாபு சார் நீங்க தொடர்ந்து அவர்கிட்ட பேசுங்க சார் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் சார் வணக்கம் சார் சார் ஒன்றும் இல்லை சார் என்னோட பையன் வந்துட்டு இப்போ பி மெக்கானிக்கல் படிக்கிறான் சார் ஓகே சார் ஆர்எம் கே காலேஜில் படிக்கிறேன் சார் ஓகே அவனுக்கு வந்துட்டு இந்த ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கான் சார் ஓகே பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்றா சார் சரி இருக்கும் <laughs> 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 சார் பிரிலிம்ஸ் எக்ஸாம்ல நீங்க படிக்க போறது ஆர்ட்ஸ் சப்ஜெக்ட் தான் ஹிஸ்டரி ஜியாகிரபி கான்ஸ்டியூஷன் எகனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் உங்களுக்கு அடிப்படையில இருந்து சொல்லி தரதால எந்த ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இல்லாம ஒரு ஈஸியா அதை கத்துப்பாரு சோ டிகிரி முடிச்ச உடனே அவர் இந்த எக்ஸாம் எழுதிட்டு கிளியர் பண்றதுக்கும் வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு சோ படிக்கும் போதே கிளாஸஸ்க்கு வர்றது வீக்கெண்ட் பேச்சஸ்ல அட்வைசபிள் சார் நன்றி பாபு நன்றி நம்ம வந்து நிகழ்ச்சி நிறைவு பகுதியில் இருக்கும் சார் நிறைய விஷயங்களை பத்தி பேசினீங்க நிறைய இன்னைக்கு மாணவர்களுக்கு வந்து தன்னம்பிக்கை எப்படி வந்தது எந்த மாதிரியான வந்து விழிப்புணர்வு பிரச்சாரங்கள் அந்த மாதிரி கருத்தரங்கள் நடத்தினீங்கிற பத்தி இன்னைக்கு ரொம்ப அழகா வந்து மாணவர்களுக்கும் சரி பெற்றோர்களுக்கும் சரி நிறைய விஷயங்களை இன்னைக்கு உங்ககிட்ட இருந்து நாங்கள் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு நன்றி சார் நேர்களே மீண்டும் வரும் சனிக்கிழமை அன்று இதே ஒன்பது முப்பது மணியிலிருந்து பத்து முப்பது மணி இருக்கும் நீங்களும் ஐஏஎஸ் ஆகலாம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்